ലിംഗസമത്വം ചർച്ചയാവുന്ന നവോത്ഥാന കാലത്ത് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഊർജ്ജമാകേണ്ട പേരാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധന്റേത് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനായി സധൈര്യം പോരാടിയ വനിത പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നാലാം ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ പുരസ്കാരം ദളിതരെയും പിന്നോക്ക പട്ടികജാതിക്കാരെയും രണ്ടാം നിര പൗരന്മാരായി കണക്കാക്കുന്ന മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് നമുക്കു വേണ്ടി നടന്നു തീർത്തവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവുകയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ചിലരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും പാർശ്വവൽക്കൃത ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് വർഷം തോറും ദാക്ഷായണി വേലായുധന്റെ പേരിൽ അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് രണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ ട്രഷറിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളവുകാട് കല്ലമുറിയിൽ കുഞ്ഞന്റെയും എളങ്ങുന്നപ്പുഴ തയ്യിത്തറ മാണിയുടെയും മകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ നാലിനായിരുന്നു ജനനം പേരിടുന്നതിൽ പോലും ജാതീയത നിലനിന്നിരുന്ന കാലം കുറുമ്പ കാളി ചക്കി അഴകി തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത പേരുകളായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞനും മാണിയും മകൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പാർവതിയുടെ പര്യായമായ ദാക്ഷായണി എന്ന് പേര് പേരിടുന്നതിൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ച ഉത്പതിഷ്ണുത്വം നൽകിയ ഊർജമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ കൽപ്പടവുകളിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത് മുളവുകാട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂളിലും ചാക്യാത്ത് എൽ എം സി ഗേൾസ് സ്കൂളിലും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ചേർന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏക വനിത ജാതിയുടെയും ഐത്തത്തിൻ്റെയും കടമ്പകൾ മറികടക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ദാക്ഷായണി ഒരു ചരിത്രം രചിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ വനിത എന്ന ചരിത്രം മദുരാശിയിലെ സെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഉന്നത പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അധ്യാപികയായി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായ ദാക്ഷായണി വിവാഹവേദിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതും വർദ്ധയിലെ ആശ്രമമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വേലായുധനുമായുള്ള വിവാഹത്തെ ആശീർവദിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയും കസ്തൂർബയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊച്ചി നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് ദാക്ഷായണി വേലായുധനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലേക്കും ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ദാക്ഷായണി ആ പടവ് കയറിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ഏക ദളിത് വനിത അമേരിക്കയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ സ്ത്രീ പദവിക്ക് അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദാക്ഷായണി പോരാടുമ്പോൾ ഐത്താചാരത്തിന്റെയും അനാചാരത്തിന്റെയും പേരിൽ നെഹ്റുവിനോട് വാഗ്വാദത്തിലേർപ്പെട്ട അംബേദ്കറിനോട് തർക്കിച്ച ആ വിപ്ലവ നായികയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം നവകേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തു പകരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നിരുന്നാലും പുരസ്കാരങ്ങൾ അതേതുമായി കൊള്ളട്ടെ അനർഹരുടെ കയ്യിലാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യമില്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന പേരിലുള്ള പല പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാവാതെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പിന്നോക്ക ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് പ്രാപ്യമാവും വിധം നൽകാൻ സർക്